ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 12ਵਾਂ PDFA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋ ਮਿਤੀ 9 10 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਡੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਿਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਇਹ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟੋ ਘਟ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 
ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖੋ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਡੈਰੀ ਦਾ ਤੰਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਣੀ 100 ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ 10 ਕਰ ਲੇ 20 ਕਰ ਲੇ ਪੰਜ ਗਾਈਆਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 5 7 7 10 10 ਐਨੀਮਲ ਰੱਖੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ 30 ਰੁਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 22 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 5 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਬਚਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 2 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਐਮਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ 18 18 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 4 4 ਲੱਖ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਐਫ ਡੇਰੀ ਐਕਸਪੋ ਹੈ 12ਵਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰੀ ਐਕਸਪੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ ਹੂਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ 2 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 50 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੋਊਗਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਏ ਆ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਪਿਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਪੀਡੀਐਫ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਦੇਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਪੀਡੀਐਫ ਐਲ ਮਿਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਡੇਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਸਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਬਹੁਤ ਉਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬੀਟੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਲਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਅਜਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਅਜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਸੰਜੀ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਮੇਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ 2-4 ਗਾਣੀਆਂ 5 ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗਾਣੀਆਂ 20 ਗਾਣੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਮੱਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮਾਨੂ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਦਰਪੁਰਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਰਪੁਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਰਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਤਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੀਡੀ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾ
ਕੇਵੀ ਫਾਲਕੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਐਫਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋਰੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਐਫਏ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲਗਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੋ ਦੇ ਕਤਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਈ ਕੋਈ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਈ ਕੋਈ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਆਪ ਜਿੰਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਵਾ ਟੱਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਮੱਝ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦ ਹਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਇਸਤ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀਟੀਐਫਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਸਰਚਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਗਾਉਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਾਇਕੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਸਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸੋਦਾ ਉਦੋਂ
appreciate that the uh, show is very well organized. And I see this is my third time, and I see the progression every year. Cattle getting better. I see that the breeders are are doing a better job of uh, taking care of the animals, showing the animals, and just uh, overall knowledge is increasing. And I certainly appreciate that. And I think uh, there's a bright future for the dairy industry here, and uh, it's evidenced by the quality of cattle and the quality of people we see. Thank you. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਫਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਮੰਡੇ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਆ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈ ਚੱਕਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਵੀ 60 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਫਾਸਟ ਆਵੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੂਪ ਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਸਪੋਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 300 ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 
ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ 2 2 3 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਚ ਉਭਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਜਿਹੜੀ 35% ਦੁੱਧ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ 35% ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਦੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੇਲਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਵੇਂ ਮੇਲੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੀ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡੇਰੀ ਤੇ ਅਗਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੀ ਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਫੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੇਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ